В командно-штабном учении задействованы все 85 регионов страны. Они на связи с Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС. Первые водные дает глава министерства Евгений Зиничев. Согласно замыслу, учение пройдет в три этапа. В первый день все силы привели в режим повышенной готовности. Вчерашнее событие в Париже показало в очередной раз, что передадут все равны. В этой связи в рамках учения прошу уделить дополнительное внимание к объектам подобного наследия. Впервые в учении подобного масштаба применяется новая система управления. Поручения центрального аппарата будут идти напрямую главным управлением МЧС по субъектам Российской Федерации, минуя региональные центры. Их ликвидировали в конце 2018 года. Тем самым повышается оперативность постановки задач, передачи сигналов и, соответственно, принятия решений на местах. На базе главного управления МЧС России по Брянской области с 8.00 развернут межведомственный оперативный штаб. Проводится информирование населения о мероприятиях учения. Уточнен состав сил и средств согласно разработанным и утвержденным планам для паводкового опасного и пожароопасного периода. В ходе учения планируется проверить реальность этих планов с задействованием более 9 тысяч человек и свыше полутора тысяч единиц техники. Александр Богомаз доложил главе МЧС России Евгению Зиничеву. Прогноз весеннего половодья в регионе оправдался. Подтопление домовладений при усадебных участках и объектов экономики не произошло. Уровень воды в брянских реках оказался ниже нормы. Однако профилактику ЧС никто не отменял. Тщательно подготовилась Брянская область и к пожароопасному периоду. В этом году региону удалось за свои средства полностью обновить парк лесопожарной техники. Сегодня этим не может похвастаться ни один регион страны. На 96 новых авто из областного бюджета выделили 72 миллиона рублей. Проблемных вопросов по готовности органов управления сил и средств, организации взаимодействия в рамках территориальной подсистемы российской системы предупреждения ликвидации чинной ситуации в Брянской области нет. Теперь Брянская область готова перейти ко второму и третьему этапам всероссийского командно-штабного учения. Это уже практика – ликвидация условных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками и природными пожарами. Екатерина Карманова, Сергей Дюков. События Брянск.